Bueno, buenas tardes, un placer estar acá, agradecido a Hernán, a Alicia, a Leolmos por haber pensado en mí para, para esta presentación. Eh, vamos a tratar de hacerlo en tiempo y forma. Como vemos, soy consultor internacional en planificación estratégica, desarrollador inmobiliario y dirigente deportivo, vinculado a la Federación eh, Panamericana de Handball. Y como voy a hablar un poquito de la cadena de valor eh, y desde el sector público al sector privado, una de las cosas que nos planteamos generalmente, si cuando hacemos un, una obra en un lugar estamos creándole un elefante blanco a la ciudad o estamos haciendo íconos para el desarrollo local. Entonces, las claves reales para que sea un, un ícono y no un elefante blanco, cuando pensamos en el sector público, está dado por la visión y la decisión política, pensar en desarrollo sustentable, en construir políticas de Estado y que ese destino cultural o turístico busque eh, de alguna forma el liderazgo. Lo siguiente clave, la siguiente clave para que este ícono se, se transforme o este hecho se transforme en un ícono está en la participación de la comunidad. No solo hay decisión política, sino que tiene que haber participación de la comunidad, no solo en la determinación de las expectativas que tiene esa comunidad para su bien turístico, sino también en la validación de las estrategias de futuro. Y por último, lo que tiene que haber es rigor técnico en el trabajo, ya sea en las metodologías de planificación, como en todos los profesionales que se involucren en la cadena de valor, eh, y también en entender que si trabajamos en turismo, la cultura es la base del turismo sustentable, y por lo tanto es la gente de la cultura la que tiene que gestionar los bienes culturales. ¿Qué tenemos que lograr? Desarrollo sustentable. Al final cuando, eh, son las palabras de moda, el desarrollo y sustentable, pero el tema es qué contiene ese desarrollo sustentable que tenemos que buscar en el territorio. Y la verdad que lo primero que tenemos que buscar es que ese desarrollo o ese ícono o esa actividad que hacemos en el territorio satisfaga a la comunidad. Nosotros como planificadores en lo que pensamos en la gente del lugar, no pensamos en el turista, pensamos en que, el, en que la gente que vive en ese lugar viva mejor, se sienta orgullosa de su lugar y le genere arraigo y deseo de vivir y vivenciar los lugares y mostrárselos en todo, en todo caso un turista. Lo siguiente que tenemos que buscar son que los turistas estén satisfechos. Y para que el turista esté satisfecho, lo que tenemos que hacer como gestores es ir a buscar al, turismo, al turista que nosotros queremos para nuestro destino. Si nosotros trabajamos turismo cultural, tenemos que ir a buscar turistas culturales. Si trabajamos hechos naturales, tenemos que ir a buscar turistas de naturaleza. A mi casa entra el que yo quiero y lo tengo que ir a buscar. Lo siguiente que tenemos que buscar para que el desarrollo sea sustentable es generar los mínimos impactos culturales y ambientales que sea posible. Y esto es de vuelta trabajar sobre planificación, planes de manejo, planes de mitigación, planes de impacto, capacidades de carga, etc. Y por último, para completar el tema, lo que tenemos que buscar es que haya retorno sobre la inversión. Si somos sector público, lo buscaremos desde la perspectiva de la mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad. Si somos sector privado, tendremos que equilibrar la balanza y lo que buscaremos es que la actividad que estamos planteando sea rentable desde la perspectiva económica para eh, darle vida. Pensando un poco en el mercado, ¿cuál es el mar en el que nos movemos? Hay un nuevo mapa y este nuevo mapa en el que pensamos cuando hablamos de experiencia es que el 95% de nuestros pensamientos, emociones y aprendizajes ocurren cuando no somos conscientes de ello. Por eso tenemos que dejar de venderle al 5% del cerebro racional. El segundo tema que tenemos que considerar es que hoy lo que predomina son las generaciones milenio o Z, o las generaciones I y Z. Eh, que son los que tienen entre 6, 8 años y 40 años, y que nos exigen transparencia, sustentabilidad y compromiso social. El tercer tema, que es una de las claves que nos, lleva, eh, que nos marca la tecnología, es que muchas veces nuestros teléfonos y la propia Internet son más excitantes, más sorprendentes y más novedosos que nuestro alrededor. Por eso, si se fijaron, en Frankfurt eh, eh, hay lugares que los semáforos están en el piso porque la gente anda mirando el teléfono y tiene miedo que se lleve puesto al tranvía. Existe cada vez más rechazo por parte del consumidor hacia aquello que no considera auténtico o genuino. No buscamos copias, buscamos lo que es auténtico y genuino y estamos dispuestos a pagar un plus por aquello que es auténtico y genuino. Y quienes trabajamos en el campo de la cultura sabemos perfectamente bien que eso es lo que valora el público y está dispuesto a pagar. También los consumidores anhelan cada vez más vivir experiencias únicas y de calidad. No queremos más temas contemplativos. Queremos cada vez más ser, estar inmersos en la experiencia, ya sea deportiva, sea cultural, sea de tiempo libre, sea de lo que sea. Queremos que todo se transforme en una experiencia. La compra de un producto tiene que ser una experiencia. 
y eso se traduce en, en los contenidos que vamos generando como consumidores. Entonces, fíjense que cada vez más generamos nuestros propios contenidos y en esto las redes sociales tienen un rol fundamental. Entonces, el, el, los temas se viralizan a partir de los, de los contenidos que generamos en nuestros perfiles sociales o en nuestras redes sociales. Se incrementa, y esto aunque parezca que nos lleva al individualismo extremo, es exactamente lo opuesto, porque lo que se está incrementando es la necesidad humana de compartir. Y dentro de esto la tecnología tiene un rol vital. Compartimos y los, juegos juegan, y los chicos juegan a, la, a los videos, pero los juegan en red, porque quieren compartir. Y eso al final se traduce en una experiencia de compartir eh, uno a uno. ¿Cómo tenemos que plantear nuestros temas? Con una triple definición. Ahora estamos proponiendo y tenemos que definir qué queremos ser, tenemos que definir qué no queremos ser como organización o como, o como museo o como destino turístico y para quién. Déjeme que le cuente una experiencia del mundo del deporte, que es mi pasión. Manejo el marketing para toda América de la Federación Panamericana y me pidieron que mmm, difunda este deporte en toda América. Lo primero que hice fue plantearme eh, cuál es la misión, qué quiero ser. Y mmm, me apoyé en los estatutos. Y como verán, los estatutos de la Federación Panamericana plantean algo que es tremendamente motivador. Esta es la razón de ser. La Federación Panamericana es la única y máxima autoridad del deporte en el continente. Si no se sienten motivados después de esta visión, no entiendo más nada. Como seguro que no los motivó, pedí reformularla y transformarla en una experiencia. Entonces hoy la Federación se plantea crecer, integrar e inspirar. Ser uno de los deportes de referencia en América por la, cantidad, la calidad de sus contenidos. Ser motivo de integración para la juventud. Ser fuente de inspiración para seguidores y fans. Crear historias y momentos memorables para la comunidad del handball. Fíjense cómo el concepto transforma la forma en que tengo que estructurar un producto deportivo. Y me lleva a, a concretar comunidad. ¿Y qué es una comunidad? Aquellas personas que comparten nuestros valores, nuestras actitudes y nuestro estilo de vida. ¿Y eso cómo lo hacemos tangible? A través de nuestros productos. Lo que tenemos que buscar es que la gente se identifique con nuestros productos y cree una comunidad alrededor del mismo. Y entonces, lo que tengo que hacer es básicamente conectar con personas que piensen igual, ser auténtico, cada vez me demanda más que sea auténtico, crear experiencias colectivas, celebrar los hitos y fomentar la colaboración dentro de esa propia comunidad. Y para eso también tengo que comunicar. Y dentro del proceso de comunicación y siendo coherente con todo este planteo, lo que tengo que dejar de comunicar como se comunicaba hasta ahora y tratar de innovar en los procesos de comunicación. Esto es una metodología que, que, que creé yo, que me tocó crear a mí, y lo que me lleva es de la comunicación tradicional a la comunicación de innovación. Este es un esquema de comunicación tradicional. Como verán, el usuario, al usuario yo le prometo algo y ese usuario potencial al que le prometí algo solo comprueba la realidad cuando usa el bien que le, que le informé. Entonces hay una expectativa que se genera y una percepción. Esa comunicación se tiene que transformar de manera tal que el usuario viva la experiencia desde el mismo momento que está pensando mi producto. Es decir, le tengo que dejar de hablar al 20% de las posibilidades de impacto, que sería un folleto, y le tengo que hacer la, vivir la experiencia al usuario potencial desde el mismo momento en que está pensando mi producto. La gente de la arquitectura crea los showrooms. Veremos cómo lo tiene que hacer la gente de los museos, etcétera, etcétera, etcétera. Para finalizar, la frase es muy bonita y creo que todos hacemos lo mismo, todos buscamos la felicidad y les aseguro que no está en la plata, no está en los títulos. La felicidad tiene cuatro categorías para ser alcanzada. Primero, las personas anhelamos realizar cada día una, un trabajo satisfactorio. Segundo, anhelamos la experiencia o al menos la esperanza de éxito. Tercero, anhelamos el contacto social. Y por último, anhelamos el sentido y oportunidad de formar parte de algo mayor a nosotros mismos. Todas estas tienen en común el hecho de ser modos de comprometerse de manera profunda con el mundo y la realidad, con el entorno, con las demás personas, con causas y proyectos que trasciendan nuestra propia individualidad. Suena bien, pero... La pregunta es si es imposible. Y permítame terminar con una frase eh, de Napoleón, que es mi frase de cabecera, que dice, imposible es la excusa del mediocre y el refugio del cobarde. Muchas gracias. Eh, estamos cerca del Día de, de la Patria. Eh, feliz Día de la Patria para todos y ojalá empezamos a construir una comunidad argentina unida y que nos lleve a un destino mucho más grande del que tenemos hoy. Gracias. Muchísimas gracias.